ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ വീഡിയോ എല്ലാരും ഓൺ ചെയ്യോ അഫീഫ നിഹാൽ അസ്ലം മീന ഐഷ സലീം ഷെറിൻ ആൻമേരി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്താണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ ബയോമോളിക്യൂൾസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദേ ആർ പോളി ഹൈഡ്രോക്സി ആൽഡിഹൈഡ്സ് ഓർ കീറ്റോൺസ് അതായത് ധാരാളം ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പുകളുള്ള ആൽഡിഹൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോൺ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനെ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പോളി ഹൈഡ്രോക്സി ആൾഡിഹൈഡോ പോളി ഹൈഡ്രോക്സി കീറ്റോണോ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ആൾഡിഹൈഡ് എന്ന് വിളിക്കാം സോറി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് നേരെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇനി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് മോണോസാക്കറൈഡ് ഒലിഗോസാക്കറൈഡ് പോളിസാക്കറൈഡ് എല്ലാവരും നോക്കുക മോണോസാക്കറൈഡ് ഒലിഗോസാക്കറൈഡ് ആൻഡ് പോളിസാക്കറൈഡ് അങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മോണോസാക്കറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇതിനെ നമുക്ക് കനോട്ട് ബി ഫർദർ ഹൈഡ്രോളൈസ്ഡ് കനോട്ട് ബി ഫർദർ ഹൈഡ്രോളൈസ്ഡ് നമുക്ക് ഇതിനെ വീണ്ടും ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതായത് ഏറ്റവും ചെറിയ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ വീണ്ടും ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്ത് മറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളായിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അങ്ങനത്തെ സാക്രൈഡുകളെയാണ് നമ്മൾ മോണോസാക്രൈഡ് അങ്ങനത്തെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മോണോസാക്രൈഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് ഒലിഗോസാക്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യാം ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഗീസ് ടു ടെൻ മോണോസാക്രൈഡ്സ് 2 to 10 monosaccharides. ഒലിഗോസാക്രൈഡിനെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ മോണോസാക്രൈഡുകൾ കിട്ടും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് മോണോസാക്രൈഡ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മോണോസാക്രൈഡ് കിട്ടും അങ്ങനെ പത്ത് വരെ പത്തെണ്ണം വരെ കിട്ടാം പത്ത് മോണോസാക്രൈഡ് വരെ കിട്ടാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒലിഗോസാക്രൈഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഒലിഗോസാക്രൈഡിനെ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ വീണ്ടും ഫർദർ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മൾ ഡൈസാക്രൈഡ് സാക്രൈഡ് ടെട്രാസാക്രൈഡ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം അതെന്തായിരിക്കും നമുക്ക് പറയാം എന്തായിരിക്കും ഡൈസാക്രൈഡ് എന്താണ് ട്രൈസാക്രൈഡ് എന്താണ് ടെട്രാസാക്രൈഡ് മുദ്ദസ് ഇത് പറയാമോ എന്താണ് ഡൈസാക്രൈഡില് ഹൈഡ്രോളിസ് കഴിയുമ്പോ രണ്ട് മോണോസാക്രൈഡ്സ് കിട്ടും ട്രൈല് മൂന്നെണ്ണം കിട്ടും മനസ്സിലായി അത് ഒലിഗോസാക്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ മോണോസാക്രൈഡുകളാണ് കിട്ടുന്നത് അതിനകത്ത് രണ്ട് മോണോസാക്രൈഡ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒലിഗോസാക്രൈഡിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഡൈസാക്രൈഡ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി മൂന്ന് മോണോസാക്രൈഡ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒലിഗോസാക്രൈഡിനെ റൈസാക്രൈഡ് എന്ന് വിളിക്കും നാല് എണ്ണാണെങ്കിൽ ടെട്രാസാക്രൈഡ് പെൻഡാസാക്രൈഡ് ഹെക്സാസാക്രൈഡ് അങ്ങനെ 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 പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഡെക്കാസാക്രൈഡ് വരെ അങ്ങനെ പത്തെണ്ണം വരെ കിട്ടാം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒലിഗോസാക്രൈഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി പോളിസാക്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പോളിസാക്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഗീസ് പോളിസിസ് നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഗീസ് മോർ ദാൻ ടെൻ മോണോസാക്രൈഡ്സ് മോർ ദാൻ ടെൻ മോണോസാക്രൈഡ്സ് കൂടുതൽ മോണോസാക്രൈഡ്സ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും പോളിസാക്രൈഡ് എന്ന് വിളിക്കും ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും എക്സാമ്പിൾസും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 
മോണോസാക്രൈഡിൻ എക്സാമ്പിൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം മോണോസാക്രൈഡ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് ഫ്രക്ടോസ് ട്രൈബോസ് ട്രൈബോസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ് ഗലാക്ടോസ് ഗലാക്ടോസ് ഇതൊക്കെ മോണോസാക്രൈഡ്സ് ആണ് ഇനി ഒലിഗോസാക്രൈഡിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം അതിന്റെ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സൂക്രോസ് മാൾട്ടോസ് സൂക്രോസ് മാൾട്ടോസ് ലാക്ടോസ് ഇതെല്ലാം ഒലിഗോ സാക്രൈഡ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി പോളിസാക്രൈഡിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോളിസാക്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർച്ച് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഗ്ലൈക്കോജൻ സെല്ലുലോസ് ഇതൊക്കെയാണ് പോളിസാക്രൈഡിന്റെ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റാർച്ച് ഗ്ലൈക്കോജൻ സെല്ലുലോസ് പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് പോളിസാക്രൈഡ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇത്രയാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയാം അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തതാണ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഷുഗർ അതാണ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഷുഗർ രണ്ടാമത്തതാണ് നോൺ റെഡ്യൂസിംഗ് ഷുഗർ നോൺ റെഡ്യൂസിംഗ് ഷുഗർ നോൺ റെഡ്യൂസിംഗ് ഷുഗർ ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു നോൺ റെഡ്യൂസിംഗ് ഷുഗർ ആൻഡ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഷുഗർ റെഡ്യൂസിംഗ് ഷുഗർ നോൺ റെഡ്യൂസിംഗ് ഷുഗർ എന്നീ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഷുഗർ എന്ന് നോക്കാം റെഡ്യൂസിംഗ് ഷുഗർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ tolerance reagent and felling solution and felling solution ivide non reducing nanjengil which do not reduce which do not reduce which do not reduce tolerance reagent and felling solution adana uh, non reducing sugar എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് which do not reduce which do not reduce tolerance reagent tolerance reagent and felling solution idana non reducing sugar ennu parayittundengil adayathu edengil or carbohydrate tolerance reagent ne felling solution ne reduce cheyum ennundengil adine nammal reducing sugar ennu vilikkum ഏതെങ്കിലും ഒരു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഈ രണ്ടിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല രണ്ടു പേരും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല എന്ന് വിളിക്കും നോൺ റെഡ്യൂസിംഗ് ഷുഗർ എന്ന് വിളിക്കും വളരെ സിമ്പിളാണ് 
മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റം ആൽഡോസ് അതിനെയാണ് നമ്മള് ആൾഡോ ട്രയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ആൾഡോ ട്രെട്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നാല് കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ള ആൾഡോസ് മറ്റത് അഞ്ച് കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ള ആൾഡോസ് ആണ് ആൾഡോ പെൻഡോസ് ഇതുപോലെ തന്നെ കീറ്റോസ് മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ള കീറ്റോസ് ആൾഡോ കീറ്റോ ട്രയോസ് നാല് കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ള കീറ്റോസ് ആ കീറ്റോ ട്രെട്രോസ് അഞ്ച് കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ള കീറ്റോസ് കീറ്റോ പെൻഡോസ് പിന്നെ അങ്ങനെ പോകും കീറ്റോ ഹെക്സോസ് കീറ്റോ സെപ്റ്റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വേരി ചെയ്യുന്നതാണ് എത്ര കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് എന്നനുസരിച്ച് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് മോണോസാക്ലൈഡിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മോണോസാക്ലൈഡിനെ തന്നെ നമ്മൾ ആൾഡോസ് എന്നും കീറ്റോസ് എന്നും തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൾഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾഡിഹെഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് കീറ്റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീറ്റോണിക് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് അതിനകത്ത് ആൾഡോസിൽ തന്നെ മൂന്ന് കാർബൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ആൾഡോ ട്രയോസ് എന്ന് വിളിക്കും നാല് കാർബൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾഡോ ട്രെട്രോസ് എന്ന് വിളിക്കും അഞ്ച് കാർബൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾഡോ പെൻഡോസ് എന്ന് വിളിക്കും അങ്ങനെ പോകും കീറ്റോസിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ മൂന്ന് കാർബൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ കീറ്റോ ട്രയോസ് നാല് കാർബൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ കീറ്റോ ട്രെട്രോസ് അഞ്ച് കാർബൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ കീറ്റോ പെൻഡോസ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ എല്ലാരും പുസ്തകം എടുത്ത് പുസ്തകത്തിലാണ് ഏർപ്പെടുത്തേക്കാം എല്ലാരും പുസ്തകം എടുക്കുക ഇനി തൊട്ട് ഇനി തൊട്ട് എൻ സി ആർ ടിയുടെ പുസ്തകം കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അവളു കേട്ടോ എല്ലാവരും പുസ്തകത്തിലാണ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് എഴുതി എടുക്കാം എഴുതി എടുക്കാണ്ടിരിക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ എന്തായാലും അവിടെ ഏർപ്പെടുത്തത് അപ്പൊ അഫിമോള ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെഷനിൽ ഒന്ന് വായിക്കുക ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്താൽ മതി ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടീൻ ബയോ മോളിക്യൂൾസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എല്ലാരും എടുക്കുക കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് Carbohydrates are primarily produced by plants and form a la- very large group of naturally occurring organic compounds. Carbohydrates are primarily produced by plants. We don't have any carbohydrates. We don't have any carbohydrates. We don't have any carbohydrates. Some common examples of carbohydrates are cane, sugar, glucose, starch, etc. Most of them That's have the a general... Yeah. Most of them have a general formula CX, H2O, Y and so, were considered as hydrates of carbon from where the name carbohydrate was derived. For example, the molecular formula of glucose C6H12O6 fits into, fits into this general formula C6H2O6. But all the compounds which fit into this formula may not be classified as carbohydrates. For example, acetic acid, CH3COH fits into this general formula C2H2O twice, but is not a carbohydrate. Similarly, Ramnose, C6H2O, H12O5 is a carbohydrate, but does not fit in this definition. A large number of their reactions have shown that they contain specific functional groups. Chemically, the carbohydrates may be defined as optically active polyhydroxy aldehydes or ketones or the compounds which produce such units on hydrolysis. That's what I'm saying. Carbohydrates may be defined as optically active polyhydroxy aldehydes or ketones or the compounds which produce uh, such units on hydrolysis. That's the definition. Some of the, carbohyd- some of the carbohydrates which are sweet in taste are also called sugars. Uh-huh. മധുരം ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ ഷുഗർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതാണ് അല്ലെ സ്വീറ്റ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് അത് അൺഡർലൈൻ ചെയ്യാ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഷുഗർ എന്ന് വിളിക്കും ദി മോസ്റ്റ് കോമൺ ഷുഗർ യൂസ് ഇൻ അവർ ഹോംസ് ഈസ് നെയിംഡ് ആസ് സൂക്രോസ് വെയർ ആസ് ദ ഷുഗർ പ്രസന്റ് ഇൻ മിൽക്ക് ഈസ് നോൺ ആസ് ലാക്ടോസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആർ മിൽക്കിൽ മിൽക്കിൽ കാണുന്ന ഷുഗർ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പൂരി മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം അടിച്ചു വെക്കും മിൽക്കിൽ പാലിൽ കാണുന്ന ഷുഗർ ആണ് ലാക്ടോസ് ലാക്ടോസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആർ ആൾസോ കോൾഡ് സാക്കറൈസ് ആ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സാക്കറൈഡ് അത് കൂടെ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സാക്കറൈഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് देयर ബിഹേവിയർ ഓൺ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ദേ ഹാവ് ബീൻ ബ്രോഡ്ലി ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു ഫോളോയിങ് ത്രീ ഗ്രൂപ്സ് മോണോസാക്കറൈസ് എ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ദാറ്റ് കാൻ നോട്ട് ബി ഹൈഡ്രോളൈസ്ഡ് ഫർദർ ടു ഗിവ് സിംപ്ലർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പോളിഹൈഡ്രോക്സി ആൾഡിഹൈഡ് ഓർ കീറ്റോൺ ഇസ് കോൾഡ് എ മോണോസാക്കറൈഡ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തോളൂ അതായത് പിന്നീട് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്ത് മറ്റ് ആൾഡിഹൈഡോ കീറ്റോണോ ഒന്നും ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റില്ലാത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ മോണോസാക്രൈഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് About 20 monosaccharides are known to occur in nature. Some common examples are glucose
Oligosaccharides. Carbohydrates that yield 2 to 10 monosaccharide units on hydrolysis are called oligosaccharides. They are further classified as disaccharides, trisaccharides, tetrasaccharides, etc. Depending upon the number of monosaccharides they provide on hydrolysis. Amongst these, the most common are disaccharides. The two monosaccharide units obtained on hydrolysis of a disaccharide may be same or different. For example, one molecule of sucrose on hydrolysis gives one molecule of glucose and one molecule of fructose, whereas maltose gives two molecules of only glucose. ोसोसोसो अब सूक्रोसे हईड्रोलोस फ्रक्टोस मोणोसाइडल पक्षे मोस हईड्रोलोसूल ग्लूकोस मोणिकूलूस अदसाइड मोणोसाइडे ग्लोजन ग Polysaccharides are not sweet in taste, hence they are also called a non-sugars. Polysaccharides are not sweet in taste, hence they are also called a non-sugars. Polysaccharides are not sweet in taste, hence they are also called a non-sugars. Polysaccharides are not sweet in taste, hence they are also called a non-sugars. Polysaccharides are not sweet in taste, hence they are also called a non-sugars. The carbohydrates may also be classified as either reducing or non-reducing sugars. What is the classification of reducing sugar and non-reducing sugar? All those carbohydrates which reduce failing solution and tolerance reagent are referred to as reduce, reducing sugars. Tolerance reagent and failing solution and reducing are not reducing sugar. All monosaccharides, whether aldose or ketose, are reducing sugars. Monosaccharides are not reducing sugar. Monosaccharides. Monosaccharides are further classified on the basis of number of carbon atoms and the functional group present in them. If a monosaccharide contains an aldehyde group, it is known as an aldose, and if it contains a keto group, it is known as a ketose. Let us understand this at all. If a monosaccharide contains an aldehyde group, it is known as aldose. If it contains a keto group, it is known as ketose. Yeah. Number of carbon atoms constituting the monosaccharide is also introduced in the name, as is evident from the examples given in the. The carbon atoms in the no, I mean the pairing got that done. This is okay. Moon carbon atom is again a triose in the molecule. ग्लूकोसीपरेशन ग्लूकोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोस
Ripe grapes also contain glucose in large amounts. It is prepared as a Preparation of glucose from sucrose, cane sugar. If sucrose is boiled with a dilute HCl or H2SO4 in alcoholic solution, glucose and fructose are obtained in equal amounts. Ah, you know, okay. C12H22O11 that's sucrose. Sucrose is a carimbin panchasara. This carimbin panchasara is called acid hydrolysis. What is it? Acid hydrolysis. Normal acid in the presence of hydrolysis. That's what we call H+. We call H+. We call HCl, hydrochloric acid, and sulfuric acid. That's what we acid in the presence of hydrolysis. Hydrolysis is H2O. Hydrolysis H2O add in bo, Namakandirtum, then to molecular fit. And a Thori molecule in a pair on a glucose, or a molecule in a pair on a fructose. Then did they molecular formula same on a other than ortho jolla top. Glucose in them, fructose in them, molecular formula same on a C6H12O6 manner. A foreign number shed glucose on a foreign number fructose on a pain in a sucrose cell in the glucose in a prepared in the food of fructose in a kit in the room. From starch. Commercially, glucose is obtained by the hydrolysis of starch by boiling it with a dilute H2SO4 at 393 Kelvin under pressure. This is industrial. The <laughs> The reaction of glucose is a fructose. The fructose is a fructose. The fructose is a fructose. The fructose is a fructose. Structure the structure of glucose. This is a search item. And then glucose in the structure of the canon to the end of the game. This is a canon to the end of the game. This is a canon to the end of the game. This is a canon to the end of the the Aldos and Ketos and Aswari cover them. Is it an aldos or ketos? Glucose. Aldos. 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 On the tender, on the other. The title is CH2OH. 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 CH2OH.
എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ കാർബണിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹൈഡ്രജൻ എടുത്തു വെച്ചത് ഒ എച്ച് വലത്ത് വെച്ചത് ഇങ്ങനെ ഓർക്കുക ഹൈഡ്രജൻ എടുത്തു വെച്ചത് ഒ എച്ച് വലത്ത് വെച്ചത് ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം ഹൈഡ്രജൻ എടുത്ത് വെച്ചത് ഒ എച്ച് വലത്ത് വെച്ചത് രണ്ടാമത്തെ കാർബണിൽ പക്ഷെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ അല്ലാത്ത ആക്ച്വലി ഇത് നിങ്ങൾ നമ്പർ ഇടേണ്ടത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കോ ഇത് ഒന്നാമത്തെ കാർബൺ ഇത് രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ ഇത് മൂന്നാമത്തെ കാർബൺ ഇത് നാലാമത്തെ കാർബൺ ഇത് അഞ്ചാമത്തെ കാർബൺ ഇത് ആറാമത്തെ കാർബൺ ഈ നമ്പർ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വെച്ചോ ഈ നമ്പർ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വെച്ചോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇനി നോക്ക് ആദ്യത്തേല് എച്ച് ഒ എച്ച് ഇങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ മാത്രം ഞാൻ ഇച്ചിരി കളർ മാറ്റി കൊടുക്കുവാണ് രണ്ടാമത്തേല് ഒ എച്ച് ാണ് എല്ലാത്തിലും എച്ച് എച്ച് ഇങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം കേട്ടോ ഇതാണ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പ്രൊതൂസ് ഈസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് അപ്പൊ എത്രാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിലാണ് മാറ്റം വരണമെന്ന് മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി എത്രാമത്തെ കാർബണില മൂന്നാമത്തെ കാർബണിൽ മാത്രം ഒ എച്ച് ഇത്രയും എച്ച് ഇത്രയും ആണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ബാക്കി എല്ലാത്തിലും എച്ച് ഒ എച്ച് എച്ച് ഒ എച്ച് എച്ച് ഒ എച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് സോ ഇതാണ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇനി നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ കാണാണ്ട് പിടിക്കുക കേട്ടോ എല്ലാരും കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ ഉണ്ടോ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതാണെന്ന് ആദ്യേ തന്നെ സയന്റിസ്റ്റുകൾക്ക് മനസ്സിലായൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അതായത് ആദ്യം തന്നെ സയന്റിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇതാണ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തു ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ പല പല എക്സ്പെരിമെന്റുകൾ ചെയ്തു അങ്ങനെ അവസാനം അവർക്ക് മനസ്സിലായ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഞാനിപ്പോ ഈ വരച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഒറ്റയടിക്ക് കിട്ടിയ സ്ട്രക്ചർ ഒന്നുമല്ല പല പല എക്സ്പെരിമെന്റുകളിലൂടെ അവർക്ക് മനസ്സിലായ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ വരച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ എലൂസിഡേഷൻ എന്ന് പറയും എന്താണ് സ്ട്രക്ചറൽ എലൂസിഡേഷൻ വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സ്ട്രക്ചറൽ എലൂസിഡേഷൻ സ്ട്രക്ചറൽഡേഷൻ എന്ന് പറയും എന്താ ഈ എലൂസിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം പറയാവ എന്താ എലൂസിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് സ്ട്രക്ചർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം സ്ട്രക്ചറൽ എലൂസിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പരിപാടിക്കാണ് സ്ട്രക്ചറൽ എലൂസിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് എന്ത് സ്ട്രക്ചർ ആണെന്ന് അപ്പൊ അതിനെയാണ് സ്ട്രക്ചറൽ എലൂസിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് അവർ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ വരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണെന്ന് ആദ്യം അവർക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ഇത് അവസാനം കിട്ടിയ സാധനമാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നോക്കിക്ക എന്താ നോക്കിയോ ഫസ്റ്റ് വൺ അപ്പൊ ആദ്യത്തേത് മോളിക്കുല ഫോമുല ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ മോളിക്കുല ഫോമുല ഗ്ലൂക്കോസ് അതിന്റെ മോളിക്കുല ഫോമുല ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തപ്പോ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ബി സിക്സ് എച്ച് ടുവൽ ഓ സിക്സ് ആണ് അതായത് അവർ എന്ത് ചെയ്തു മോളിക്കുല ഫോമുല ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തു ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ മോളിക്കുല ഫോമുല എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറെ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനൊന്നും ഇല്ല ഇച്ചിരി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി അതായത് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ മോളിക്കുല ഫോമില ആദ്യം അവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ആറ് കാർബൺ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ പതിമൂന്ന് ഹൈഡ്രജനും ഒരു ഓക്സിജനും ഉണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എച്ച് ട്വൽവ് ഒ എച്ച് എന്നല്ലേ അപ്പൊ എച്ച് ട്വൽവിൽ എച്ച് പന്ത്രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഒ എച്ചിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ കിടയുണ്ട് മൊത്തം പതിമൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ പിന്നെ ഒരു ഓക്സിജൻ ഇത്രയാണ് ഗ്ലൂക്കോസിലുള്ള ആക്കാരം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആറ് കാർബൺ ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് സോറി പതിമൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഒരു ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അവർക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലായത് ഇനി അവർ എന്ത് ചെയ്തു നോക്കാം ഇനി അവർ ചെയ്തത് ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന മോട്ടറിനെ ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെ അവർ എന്ത് ചെയ്തു സി എ
അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ അപ്പൊ ഇത് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവർക്ക് കിട്ടിയത് എന്നൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ആദ്യം ഈ എൻ എച്ച് ടു ഒ എച്ച് വെച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ ഓക്സിജൻ ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനങ്ങളെ അങ്ങ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി എന്ത് കിട്ടി സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ഇട്ടു ഈ എച്ച് ടു ഈ ഒ എം കളഞ്ഞ പിന്നെ ബാക്കി എൻ ഒ എച്ച് എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എൻ ഒ എച്ച് എൻ ഒ എച്ച് ബാക്കി അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഇവിടെ എന്ത് വരും എച്ച് ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് 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 ഒ എച്ച് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓക്സൈഡ് വിളിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്സൈഡ് ഓക്സൈഡ് അപ്പൊ ഹൈഡ്രോക്സിൽ അമീൻ വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് ഓക്സൈൻ കിടി ഓക്സൈഡ് ഇനി അടുത്തത് എച്ച് സി എൻ വെച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോ എന്താ കിട്ടുന്നത് നോക്കാം എന്താണ് എച്ച് സി എൻ വെച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോ എച്ച് സി എൻ വെച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എന്താണ് സൈനൈഡ് സി എൻ മൈനസ് ആണ് ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയോ പൈല് ഈ സി എൻ മൈനസ് എന്ന് എവിടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ഈ അല്ലെ കാരണം കാർബൺ ആണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഓക്സിജൻ ചാർജ് ആണ് കാർബൺ പ്ലസും ഓക്സിജൻ മൈനസും ആണ് അപ്പൊ ഈ സി എൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും കാർബൺ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ഓക്സിജനിലേക്ക് ആര് വരും ഈ എച്ച് വരും എച്ച് വന്നിട്ട് ഓക്സിജനിലേക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം സി എച്ച് ഇവിടെ ഓൾറെഡി എച്ച് ഉണ്ട് സി എച്ച് ഒ എച്ച് അല്ലെ ഈ ഓക്സിജനിലേക്ക് എച്ച് വന്നു ഈ ഈ ഓക്സിജനിലേക്കാണ് ഈ എച്ച് എച്ച് വന്നത് അപ്പൊ ഒ എച്ച് നായി പിന്നെ സി എൻ സൈനൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് കാർബൺ സൈനൈഡ് ഗ്രൂപ്പും കൂടെ വന്നു സൈനൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ബാക്കി അതുപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സി എച്ച് ഒ എച്ച് ഇവിടെ എച്ച് ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് എച്ച് ഒ എച്ച് എച്ച് ഒ എച്ച് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സൈനോ ഹൈഡ്രിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് സൈനോ ഹൈഡ്രിൻ സൈനോഹൈഡ്രൻ നല്ല പ്രപിച്ചാണ് സൈനോഹൈഡ്രൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാൽ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് സൈനൈഡ് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതാണ് അതേ റിയാക്ഷൻ ആണ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് അതായത് എല്ലാരും ഇവിടെ നോക്കിക്കുക മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കുക അതായത് കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയല്ലേ എഴുതുന്നത് സി എച്ച് ഒ സി എച്ച് ഒ സി എച്ച് ഒ ഇതിന്റെ സൈനൈഡ് ഈ സൈനൈഡ് വന്നിട്ടും അപ്പൊ ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും എന്നിട്ട് ഈ ഓക്സിജനിലേക്ക് വന്നിട്ട് എച്ച് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സി എച്ച് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഒ എച്ച് നായി ഈ കാർബണിലേക്കാണ് സൈനൈഡ് വന്നേക്കണേ അപ്പൊ സൈനൈഡ് കിട്ടും ഈ സാധനമാണ് ഈ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ മേളിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇത് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ എഴുതണ്ട കേട്ടോ ഇത്ര എഴുതിയാൽ സൈനോ ഹൈഡ്രൻ സൈനോ ഹൈഡ്രൻ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് നിന്നുള്ള കൺക്ലൂഷൻ ഓരോന്നിൽ നിന്നും സയന്റിസ്റ്റുകൾക്ക് എന്തൊരു കൺക്ലൂഷൻ കിട്ടും എന്താണെന്നാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഹൈഡ്രോക്സിൽ അമീൻ വെച്ചും എച്ച് സി എൻ വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഓക്സൈനും സൈനോ ഹൈഡ്രിനും ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അതിന്റെ അർത്ഥം ഗ്ലൂക്കോസിൽ എന്തുണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസില് ഒരു സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് എന്നാണ് കാരണം സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ ഗ്രൂപ്പുള്ള കോമ്പോട്ട് മാത്രമേ ഈ സൈനോ ഹൈഡ്രനും ഈ എൻ എച്ച് ഓക്സൈനും തരുവുള്ളൂ ഓക്സൈനും സൈനോ ഹൈഡ്രനും കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ ഗ്രൂപ്പ് എന്തിനകത്തുണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ഗ്ലൂക്കോസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ ഒരു കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അതിനെ അങ്ങനെയല്ലേ വിളിക്കുന്നത് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസില് ഒരു കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇതാണ് അവിടുത്തെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് കൺക്ലൂഷൻ ഗ്ലൂക്കോസില് ഒരു കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് സയന്റിസ്റ്റുകൾക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഓക്സൈമും എന്ത് കിട്ടിയത് നമ്മളുടെ സൈനോ ഹൈഡ്രനും കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടില്ലായിരുന്നു കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഓക്സൈമും കിട്ടില്ല സൈനോ
അവർക്ക് കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് വരെ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇനി ആൽഡിഹൈഡ് ആണോ കീറ്റോൺ ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് അതാണ് അടുത്ത ടെസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത നാല് എന്ന നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് ഇനി അവർ ചെയ്തത് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം നാലാമത്തത് അവര് ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ തന്നെ ഗ്ലൂക്കോസിൽ സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതുവാണ് കേട്ടോ ഞാൻ സി എച്ച് ഒ ബാക്കി പിന്നെ നാലെണ്ണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അത് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഇവിടെ എച്ച് ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് 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 ഒ എച്ച് ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെ അവർ എന്ത് ചെയ്തു ബ്രോമിൻ വാട്ടറുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു എന്താണ് ബ്രോമിൻ വാട്ടർ ബ്രോമിൻ വാട്ടർ ഈ ബ്രോമിൻ വാട്ടറിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വരണം ബ്രോമിൻ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൈൽഡ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് എന്താണ് മൈൽഡ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ബ്രോമിൻ വാട്ടർ ഇസ് എ മൈൽഡ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കോ സംഭവിച്ചില്ല പേരാണ് അപ്പൊ ബ്രോമിൻ വാട്ടറുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോണിക് ആസിഡ് കിട്ടി അതായത് ആ സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് സി ഒ എച്ച് ആയി വേറെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല സി എച്ച് ഒക്കെ വേറെ സി ഒ എച്ച് ഒന്നും എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നോക്കിക്കോ ഒരു മൈൽഡ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കീറ്റോണിക് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതായത് ഈ ഗ്ലൂക്കോസിലുള്ള കാർബണൈ ഗ്രൂപ്പ് കീറ്റോണിക് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കില്ലായിരുന്നു ഓക്സിഡേഷൻ ഒന്നും നടക്കില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് സി ഒ എച്ച് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ആൽഡിഹൈഡിക് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അതായത് ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ദ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ആൻ ആൾഡിഹൈഡിക് ഗ്രൂപ്പ് കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ് ഒരു ആൾഡിഹൈഡിക് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അത് ആൾഡിഹൈഡ് അല്ലായിരുന്നു കീറ്റോൺ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രോമിൻ വാട്ടർ ഒഴുകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും നടക്കില്ലായിരുന്നു ബ്രോമിൻ വാട്ടർ ഒഴിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആസിഡ് കിട്ടി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ ഗ്ലൂക്കോസിലുള്ള കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആൾഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് ദ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് ആൻ ആൾഡിഹൈഡിക് ഗ്രൂപ്പ് കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആൾഡിഹൈഡിക് ഗ്രൂപ്പ് ദ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് ആൻ ആൾഡിഹൈഡിക് ഗ്രൂപ്പ് നോട്ട് എ കിറ്റോണിക് ഗ്രൂപ്പ് കിറ്റോണിക് ഗ്രൂപ്പ് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ശരി ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ സാധനത്തിനെ അവർ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനെ അവര് അസറ്റിക് അൺഹൈഡ്രൈഡ് സി എച്ച് ത്രീ സിഒ സിഒ സി എച്ച് ത്രീ അസറ്റിക് അൺഹൈഡ്രൈഡ് ചെയ്തു അസറ്റിക് അൺഹൈഡ്രൈഡ് സി എച്ച് ത്രീ സിഒ സിഒ സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ വെച്ച് ബോണ്ട് ബോണ്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ ഒ എച്ചിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ഈ ഒ എച്ചിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും അപ്പൊ എന്തായിട്ട് മാറും സി എച്ച് ത്രീ ദൈ ഈ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എച്ച് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ഇവിടെ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും പുറത്തോട്ട് പോകും ഈ ഒ എച്ചിലുള്ള ഹൈഡ്രജനും ഈ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഗ്രൂപ്പും കൂടെ ചേർന്ന് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ സി ഒ ഒ എച്ച് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകും 
ബാക്കിയുള്ള ഈ സിഒ ഈ സിഒ സി എച്ച് ത്രീ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ഓക്സിജനിലേക്ക് വന്ന് പിടിക്കും എല്ലാ ഓക്സിജനിലേക്കും വന്ന് പിടിക്കും അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോണ എങ്ങനെയാ നോക്കിക്കോ സി എച്ച് ഒ നിങ്ങൾ നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഈ ഈ സി എച്ച് ഒനെ ആണ് ഞാൻ എന്ത് എഴുതി വെച്ചേക്കാം ഈ സി എച്ച് ഒനെ ഞാൻ സി എച്ച് ഒ എഴുതിയ പാടാണ് അടുത്തത് ഈ എല്ലാ ഒ എച്ചും ഈ ഒ ഈ ഒ എച്ച് എടുത്താലും ഈ ഒ എച്ച് എടുത്താലും ഈ ഒ എച്ച് എടുത്താലും ഈ ഒ എച്ച് എടുത്താലും അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ റിയാക്ഷൻ തന്നെ കിട്ടുന്നത് ഈ ആസറ്റിക് ആസിഡ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും എന്നിട്ട് സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് വന്ന് ഈ ഓക്സിജനിലേക്ക് പിടിക്കും അതായത് ഇവിടുത്തെ ഈ ഹൈഡ്രജൻ പോകും ഇവിടുത്തെ ഈ ഹൈഡ്രജൻ പോകും ഇവിടുത്തെ ഈ ഹൈഡ്രജൻ പോകും എന്നിട്ട് എല്ലാ ഓക്സിജന്റെയും കൂടെ എന്ത് വന്ന് പിടിക്കും ഈ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ അറ്റത്തുള്ള ഈ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് വന്ന് പിടിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് സി എച്ച് സി ഒ എച്ച് ത്രീ ഫോർ ടൈംസ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ സി എച്ച് സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഫോർ ടൈംസ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്ക എങ്ങനെ അല്ലേ എന്ന് ഈ രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ എടുത്ത് നോക്കുക അപ്പൊ മനസ്സിലാവും ഈ രണ്ടാമത്തെ കാർബണുള്ള ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു എച്ച് ഉണ്ട് അതാണ് സി എച്ച് എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് സി എച്ച് പിന്നെ അവസാനത്തേലെ സി എച്ച് ടു ഒ സി ഒ ഈ ഹൈഡ്രജനും പോകും എന്നിട്ട് ഈ ഓയുടെ കൂടെ ആര് വന്ന് പിടിക്കും ഈ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ വന്ന് പിടിക്കും മനസ്സിലാവാത്തവർക്കും ഒന്നോട് പറഞ്ഞു തരാം എല്ലാ ഒ എച്ച് നിന്നും ഹൈഡ്രജനെ കളയുക ഒ എച്ച് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഹൈഡ്രജനെ കളയുക എന്നിട്ട് ആ ഓയുടെ കൂടെ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ നമുക്ക് കയറ്റി വെക്കുക ഭീമ കൈ നോക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താ ഭീമ ഇതിന്റെ താഴെ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോളൂസ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നുള്ള കൺക്ലൂഷൻ എന്താന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇതിൽ നിന്നുള്ള കൺക്ലൂഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ മാത്രമായിരിക്കും ഇതിന്റെ അകത്ത് നിന്നുള്ള കൺക്ലൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്തായിരിക്കും ഇതിൽ നിന്നുള്ള കൺക്ലൂഷൻ അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും മനസ്സിലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക സയന്റിസ്റ്റുകൾക്ക് ഈ റിയാക്ഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്ത് കൺക്ലൂഷൻ ആയിരിക്കും അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട്രൂപ്പ് <laughs> രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് ടു എച്ച് ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് എച്ച് ഒ എച്ച് എച്ച് ഒ എച്ച് ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെ അവര് എന്ത് ചെയ്തു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു എന്ത് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഈ ഈ ആൾഡിഹൈഡിക് ഗ്രൂപ്പും സി ഒ ആയിട്ട് മാറി ഈ അവസാനത്തെ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ചും സി ഒ എച്ച് ആയിട്ട് മാറി ഈ രണ്ട് സാധനവും സി ഒ എച്ച് ആയിട്ട് അങ്ങ് മാറി ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക എച്ച് ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് 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 ഒ എച്ച് എച്ച് ഒ എച്ച് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് 
സാക്കറിക് ആസിഡ് സാക്കറിക് ആസിഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സാക്കറിക് ആസിഡ് അതായത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഈ മേളിലത്തെ ഗ്രൂപ്പും താഴത്തെ ഗ്രൂപ്പും എന്തായിട്ട് മാറി മാറി അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നുള്ള കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് എന്നാണ് ഇതിനെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഇതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ ഈ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡിന് ഒരു പ്രതിയതിയുണ്ട് അതെന്താ അതൊരു സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് ബ്രോമിൻ വാട്ടർ പോലെ മൈൽഡ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് അല്ല പിന്നെ എന്താണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ് അല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ആൾഡിഹൈഡിനെയും ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളിനെയും ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് സാധനത്തിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാറുണ്ട് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ കൊണ്ട് അപ്പൊ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീയുടെ കഴിവ് എന്തൊക്കെയാണ് ആൾഡിഹൈഡിനെയും പുള്ളി ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് ആസിഡാക്കും പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളിനെയും ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് പുള്ളി എന്താക്കും ആൾഡിഹൈഡ് ആക്കി മാറ്റും എന്ന് മനസ്സിലായി ആസിഡാക്കി മാറ്റും ആസിഡാക്കി മാറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാമോ അങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ കൺക്ലൂഷൻ കൺക്ലൂഷൻ എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ നോക്ക് പറയാമോ എന്തായിരിക്കും കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്ലൂക്കോസിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഉള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ കൺക്ലൂഷൻ ആ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ആണ് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളിക് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളിക് ഗ്രൂപ്പ് മനസ്സിലായി പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളിക് ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഞാനത് ഒന്നോടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കോ ഈ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അതെ ഇതൊക്കെ ആൽക്കഹോളിക് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ അതെ ഇത് ആൽക്കഹോളിക് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഇത് ആൽക്കഹോളിക് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഇത് ആൽക്കഹോളിക് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഇത് ആൽക്കഹോളിക് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഈ നാലാൾക്കഹോളിക് ഗ്രൂപ്പ് ആണല്ലോ പക്ഷെ ആ നാലെണ്ണവും സിവോവേച്ച് ആയോ അതിലെല്ലാം സിവോവേച്ച് ആയിട്ടില്ല ആ നാലെണ്ണവും സിവോവേച്ച് ആയിട്ടില്ല പകരം എന്ത് മാത്രമേ സിവോവേച്ച് ആയുള്ളൂ ഈ അവസാനത്തെ ആൽക്കഹോളിക് ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമേ എന്തായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളൂ സിവോവേച്ച് ആയിട്ട് മാറി ആൽക്കഹോളിക് ഗ്രൂപ്പും സിവോവേച്ച് ആയിട്ടില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്താ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡിന് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളിക് ഗ്രൂപ്പിനെ മാത്രമേ സിവോവേച്ച് ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളിക് ഗ്രൂപ്പ് ആണോ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ ഇതെ ഇപ്പൊ ഈ ഞാനിപ്പോ ഈ കറുത്തലായിട്ടുള്ള പരിചയക്കണത് ഈ ആൽക്കഹോളിക് ഗ്രൂപ്പ് ഇതൊരു പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളിക് ഗ്രൂപ്പ് ആണോ അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒ എച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാർബണിലേക്ക് ഇതെ മേളിലേക്ക് ഒരു കാർബൺ ഇതെ താഴത്തെ ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ഇതും ഒരു കാർബൺ ഇതും ഒരു കാർബൺ അങ്ങനെ രണ്ട് കാർബണിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ഒ എച്ചിനെ നമ്മൾ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ എന്നാണ് വിളിക്കാറ് അല്ലല്ലോ ഇറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ അപ്പൊ ആ ഒ എച്ച് ഒരു സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോളിക് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ എല്ലാ ഒ എച്ച് എടുത്താലും ഈ ഒ എച്ച് എടുത്ത് നോക്ക് ആ ഒ എച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ഈ കാർബണിലേക്കാണ് ആ കാർബൺ എടുക്കുമ്പോ ഈ കാർബൺ എന്റെ ദൈവത്തേക്ക് ഒരു കാർബൺ ഉണ്ട് ഒരു കാർബൺ ഉണ്ട് രണ്ട് കാർബണിലേക്കാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഡോട്ട് ഓഫ് കാർബൺ ആണ് ഇത് കാർബൺ ആണ് ഇത് കാർബൺ ഉണ്ട് ഇത് കാർബൺ ആണ് ഇത് കാർബൺ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ ഒ എച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാർബൺ എത്ര കാർബണിലേക്കാണ് അതെ ഒരു കാർബൺ ആ കാർബൺ തന്നെ അതെ മേളിലേക്ക് ഒരു കാർബൺ താഴത്തേക്ക് ഒരു കാർബൺ അപ്പൊ ഇതൊരു സെക്കൻഡറി ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഇനി ഈ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുക അത് അതെ ഈ കാർബണിലേക്കാണ് അറ്റ് അതിന്റെ മേളിൽ ഒരു കാർബൺ ഉണ്ട് താഴെ ഒരു കാർബൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതും ഒരു സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോളി ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അതുപോലെ ഈ ഏത് ഒ എച്ച് എടുത്താലും അതൊക്കെ സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോളിക് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് എക്സെപ്റ്റ് ദ താഴത്തെ ഈ താഴത്തെ ഒ എച്ച് മാത്രം ഒരു പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളിക് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അതൊരു പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളിക് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അപ്പൊ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളിക് ഗ്രൂപ്പിനെ മാത്രമേ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് എന്താക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആസിഡ് ആക്കാൻ
അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സ്ട്രക്ചറൽ എലൂസിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സ്ട്രക്ചറൽ എലൂസിഡേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യം തൊട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ജസ്റ്റ് ഓടിച്ചൊന്ന് പറയാം നോക്കിക്കോളുക ആദ്യം സയന്റിസ്റ്റുകൾ എന്താ ചെയ്ത ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ മോളിക്കുലർ ഫോമിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലായി സി സിക്സ് എച്ച് ടു എൽ ഓ സിക്സ് ആറ് കാർബൺ പതിമൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഓക്സിജൻ ഇത്രയും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി അവരെന്ത് ചെയ്തു ഈ ആറ് കാർബൺ അവർക്ക് അറിയണമെന്നോ ആറ് കാർബൺ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ ആണോ അതോ ബ്രാഞ്ച് ഉള്ള ചെയിൻ ആണോ എന്ന് അവർക്ക് അറിയണമെന്നോ അപ്പൊ അവരതിനു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ എച്ച് ഐ വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു ഹീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അവർക്ക് നോർമൽ ഹെക്സൈൻ കിട്ടി അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ആറ് കാർബണും ഒറ്റ ചെയിനിലാണ് അതായത് സ്ട്രൈറ്റ് ചെയിനിലാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി അവർക്ക് അറിയണമായിരുന്നു ഈ ഗ്ലൂക്കോസിന് എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയണത് അവർക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് കാർബണൽ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി അവർ എന്ത് ചെയ്തു ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഹൈഡ്രജൻ സൈനൈഡും ഹൈഡ്രോക്സിൽ അമീനും മറ്റും ട്രീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അവർക്ക് ഓക്സൈനും കിട്ടി സൈനോ ഹൈഡ്രജനും കിട്ടി അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഗ്ലൂക്കോസിൽ ഒരു കാർബണൽ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് സീബോ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി അവരുടെ സംശയം ആ കാർബണൽ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു കീറ്റോൺ ആണോ ആൾഡിഫൈഡ് ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുവേണ്ടി അവർ എന്ത് ചെയ്തു ഗ്ലൂക്കോസിനെ ബ്രോമിൻ വാട്ടർ വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോ ആ മേളിലുള്ള സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പ് മാത്രം സി ഒ ഒ എച്ച് ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഗ്ലൂക്കോസിലുള്ളത് ഒരു ആൾഡിഫൈഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി അവർക്ക് അറിയേണ്ടത് ഗ്ലൂക്കോസിൽ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അറിയും അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി അവർ എന്ത് ചെയ്തു ഗ്ലൂക്കോസിനെ അസറ്റിക് കൺഹൈഡ്രേറ്റ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അവർക്ക് പെൻഡ അസറ്റേറ്റ് കിട്ടി പെൻഡ അസറ്റേറ്റ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഗ്ലൂക്കോസില് അഞ്ച് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി അവർക്ക് അറിയേണ്ടത് ആ അഞ്ച് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിൽ ഏതൊക്കെ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ഏതൊക്കെ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ എന്ന് അറിയണമെന്ന് അതിനുവേണ്ടി അവർ എന്ത് ചെയ്തു ഗ്ലൂക്കോസിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അവർക്ക് മേളത്തെ സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പ് ഓൾറെഡി സി ഒ എച്ച് ആയി താഴത്തെ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് കൂടെ സി ഒ എച്ച് ആയി അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി ആകെ ഒരു ഒ എച്ച് മാത്രമേ പ്രൈമറി ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ ഒ എച്ചും സെക്കൻഡറി ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒഴിച്ച് തിരിഞ്ഞ മനസ്സിലായ അത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാലൊന്നും മുദ്രസറിന് മനസ്സിലാവാനും പോലില്ല മുദ്രസർ അതിന്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി ഹയർ ടോപ്പിക് ആണ് അത് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ഒരു ഒരാഴ്ച പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം അങ്ങനെ അങ്ങ് കാണാണ്ട് പഠിച്ചാൽ മതി അത് അതിന്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ കോൺഫിഗറേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ റൊട്ടേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമോ അതുകൊണ്ട് അത് തൽക്കാലം പറയാൻ നിർത്തിയില്ല അത് നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു ഒരു സിലബസിൽ ഒതുങ്ങുന്ന കാര്യമല്ല ഇച്ചിരോട് ഇച്ചിരോടെ ഹയർ കോപ്പിക്ക ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ കീറ്റോൺ കൂടി ഉണ്ടെങ്കി എങ്ങനെയാ അറിയണ്ടെന്ന് പക്ഷെ അതിന് മുമ്പേ ഇവിടെ മനസ്സിലായല്ലോ ആളുടെ ഹെയിലാണത് ബ്രോമൻ വാട്ടർ വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ആളുടെ ഹെയിലാന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ കീറ്റോൺ ഉണ്ടോ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഇനി എല്ലാരും പുസ്തകം എടുത്തോളൂ അപ്പൊ ഇമോള് വേഗം അങ്ങ് വായിച്ചോ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് വായിച്ചോളൂ കേട്ടോ structure of glucose glucose is an aldohexose and is also known as dextrose glucose inde mattoru perana dextrose idoru aldohexose aanu aldohexose nu vilikkan kaaranam 
എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾഡ് ഓഫ് എക്സോസ് വിളിക്കാൻ കാരണം ആരാ പറയണ ഫാത്തിമ ഇസ്മേൽ എന്ന് പറയാം എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾഡ് ഓഫ് എക്സോസ് വിളിക്കാൻ കാരണം ും <laughs> It is probably the most abundant organic compound or on earth. You have attained the structure given below on the basis of the following evidences. Its molecular formula was found to be C6H12O6. ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന ആറ് പോയിന്റ് അങ്ങനെ തന്നെ കാണാണ്ട് പഠിക്കുക അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ മൊത്തം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഫുൾ പഠിക്കുക എന്നെഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഓൺ പ്രോലോങ്ഡ് ഹീറ്റിംഗ് വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ അയഡൈഡ് ഇറ്റ് ഫോംസ് എൻ ഹെക്സൈൻ സജസ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഓൾ ദ സിക്സ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ആർ ലിങ്ക്ഡ് ഇൻ എ സ്ട്രൈറ്റ് ചൈൻ ഗ്ലൂക്കോസ് റിയാക്ട്സ് വിത്ത് ഹൈഡ്രോ ഹൈഡ്രോക്സി ഹൈഡ്രോക്സിൽ അമീൻ ടു ഫോം ആൻ ഓക്സൈൻ ആൻഡ് ആഡ്സ് എ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ സയനൈഡ് ടു ഗീവ് എ സയനോ ഹൈഡ്രൻ These reactions confirm the presence of a carbonyl group in glucose. Glucose gets, oxidized. glucose gets oxidized to 6 carbon carboxylic acid, gluconic acid, on a reaction with a mild oxidizing agent like bromine water. This indicates that the carbonyl group is present as an aldehydic group. Acylation of glucose with acetic anhydride gives glucose pentacetate, which confirms the presence of 5 OH groups. Since it exists as a stable compound, 5 OH groups should be attached to different carbon atoms. On oxidation with nitric acid, glucose as well as gluconic acid, both yield a dicarboxylic acid, saccharic acid. This indicates the presence of a primary alcoholic group in glucose. Okay. മൂന്നാമത്തതാണ് സാക്കറിക് ആസിഡ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ <laughs> ഇതിനകത്ത് നമ്പർ ഇടാൻ പോവാണ് ഞാൻ ഈ കാർബൺ ഒന്ന് ഈ കാർബൺ രണ്ട് ഈ കാർബൺ മൂന്ന് ഇത് നാല് ഇത് അഞ്ച് നമ്പർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഗ്ലൂക്കോസ് വരച്ചു വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സോ ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ പക്ഷേ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പൺ സ്ട്രെയിൻ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് ഒരു സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ത് സ്ട്രക്ചർ ആണ് സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഒരു ആ റിങ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഒന്നെങ്കിൽ പെൻഡഗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹെക്സഗൺ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഓപ്റ്റഗൺ ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ സൈക്ലിക് എന്ന് വ
അതുപോലത്തെ ഒരു സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ ഗ്ലൂക്കോസിന് ഉണ്ട് അതും സയന്റിസ്റ്റുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചോ കണ്ടു നോക്കിക്കോട്ടോ എങ്ങനെയാണ് സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവണമെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ആ സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ ഓക്സിജൻ അഞ്ചാമത്തെ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടല്ലേ ഈ അഞ്ചാമത്തെ ഓക്സിജൻ ആക്ച്വലി ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണല്ലോ ഓക്സിജന് ഈ ഹൈഡ്രജന് പ്ലസ് ചാർജ് ആണ് അല്ലെ അഞ്ചാമത്തെ ഓക്സിജന് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഈ ഹൈഡ്രജന് പ്ലസ് ചാർജും ആണ് ഇനി ഈ ആദ്യത്തെ കാർബണും ഈ ഓക്സിജനും എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ കാർബണിന്റെ ചാർജ് എന്താണ് പ്ലസും ഓക്സിജൻ മൈനസും അപ്പൊ ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഈ അഞ്ചാമത്തെ ഓക്സിജന്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ചെന്നിട്ട് ഈ ഒന്നാമത്തെ കാർബണിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ ചെന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും അഞ്ചാമത്തെ കാർബണിന്റെ ഓക്സിജന്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ചെന്ന് ഒന്നാമത്തെ കാർബണുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ ചെന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഓക്സിജനിലേക്ക് വരും ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓക്സിജനിലേക്ക് അപ്പൊ ഈ ഓക്സിജൻ നെഗറ്റീവ് അല്ലെ ഈ ഓക്സിജനിലേക്ക് ആര് വരും നമ്മുടെ എച്ച് ഈ എച്ച് പ്ലസ് എന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഓക്സിജനിൽ പെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രക്ചർ വരണേന്ന് ഇനി നമ്മൾ വയ്ക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടോ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ വരുന്നു നോക്കിക്കോ ആദ്യത്തെ സി അങ്ങനെ വരച്ചു ഹൈഡ്രജനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരച്ചു അതായത് ഇപ്പൊ മേളിലേക്ക് വരച്ച ഞാൻ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വരച്ചു ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇവിടെ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് സിംഗിൾ ബോണ്ടായി ഓ എന്ന് ഈ ഓയിലേക്ക് ആരെങ്കിലും വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഈ അഞ്ചാമത്തെ കാർബണുള്ള ഈ ഹൈഡ്രജൻ കൂടെ ആ ഓയിലേക്ക് വരും അപ്പൊ അത് ഓ എച്ച് എന്നാവും ഇനി ബാക്കിയുള്ള വരക്കണ എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കിക്കോ അപ്പൊ ഇത് ഒന്നാമത്തെ കാർബൺ ഇത് രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ അങ്ങനെ തന്നെ വരച്ചു എച്ച് ഒ എച്ച് ഇത് രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ മൂന്നാമത്തെ കാർബൺ ഇങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഒ എച്ച് എച്ച് മൂന്നാമത്തെ കാർബൺ നാലാമത്തെ കാർബണോ അങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കാലോ വ്യത്യാസം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എച്ച് ഒ എച്ച് നാലാമത്തെ കാർബൺ അഞ്ചാമത്തെ കാർബൺ വരയ്ക്കണം അഞ്ചാമത്തെ കാർബണിലെ എച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചു എച്ച് വരച്ചു ഈ ഒ ചെന്നിട്ട് എവിടെയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തേക്കണത് ഈ കാർബണിലാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ജയിച്ചിട്ട് നീട്ടി വരയ്ക്കണം ഈ ഒ എന്നുള്ള ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചു ആ ഒ ചെന്ന് എവിടെയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തേക്കണത് ഈ കാർബണിലാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തേക്കണത് ഈ ഒന്നാമത്തെ കാർബൺ ഒ അതായത് ഈ ഈ ഒ ആണ് വരച്ചേക്കണത് ഈ ഓ ചെന്നിട്ട് എവിടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു ഈ കാർബൺ ഉള്ളതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചത് ഓ പിന്നെ താഴെ സി എച്ച് ഇതാണ് സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുന്നത് ശരിക്കും നോക്കിക്കേ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അഞ്ചാമത്തെ കാർബണിലെ ഓക്സിജൻ ചെന്ന് ആ ഒന്നാമത്തെ കാർബണിലേക്ക് ചെന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്തു അത് ഇച്ചിരി നീട്ടി വരച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ അതിനകത്ത് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനില്ല എന്നിട്ട് ഈ അഞ്ചാമത്തെ കാർബണുള്ള ഒ എച്ചിലുള്ള എച്ച് ചെന്ന് ഈ ഓക്സിജന്റെ കൂടെ അങ്ങ് വരയ്ക്കണം അഞ്ച് അഞ്ച് എന്നിടുക ഇത് ആറ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് വരയ്ക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ളവർ ചോദിച്ചേ എന്തെങ്കിലും സംശയം അപ്പൊ ഇനി എല്ലാരും ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ എസ് 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 എവിടുത്തെ എച്ച് പ്ലസ് ആ അഞ്ചാമത്തെ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന എച്ച് പ്ലസ് ആണോ ഈ എച്ച് പ്ലസ് ആണോ ഉദ്ദേശിച്ചേ അൻവറ ഈ ഞാൻ ഈ വട്ടം വരച്ചേക്കണേ ആ എച്ച് പ്ലസ് ആണ് ഈ ഓ മൈനസിലേക്ക് ചെന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഓക്സിജൻ മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നോക്കി ആദ്യത്തെ ഇത് ഇവിടെ ഓ മൈനസ് മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ഈ എച്ചും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ഒ എച്ച് കിട്ടി ബാക്കി എന്നാലും ഇപ്പൊ ഈ എച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി ഈ ഓക്സിജൻ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ആ ഓക്സിജൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു ചെയ്തത് ഈ ഓക്സിജൻ
അന്ന് കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ഞാൻ അവിടെ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞേ ഇനി മനസ്സിലാവാത്ത ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാൻ മതി സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ എച്ച് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് നാല് പേര് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ എച്ച് ഒ എച്ച് ഇവിടെ ഒ എച്ച് 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 ഒ എച്ച് എച്ച് ഒ എച്ച് ഇനി എന്താ അവിടെ നടക്കാൻ പോണത് ഈ ഓക്സിജൻ ചെന്നിട്ട് ഈ ഓക്സിജനിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ കാർബണില് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും സംഭവിക്കും ഈ ബോണ്ട് ഈ ഓക്സിജനിലേക്ക് വരും ഇത് ഇപ്പൊ ഈ ഓക്സിജൻ നല്ലോണം നെഗറ്റീവ് ആയി അല്ലെ കാരണം ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടിലുള്ള ഇലക്ട്രോണും കൂടെ ഈ ഓക്സിജന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നേക്കും അപ്പൊ ഓക്സിജൻ ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയി അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും അൻവർ ചോദിച്ചത് ഈ എച്ച് പ്ലസ് ഏത് എച്ച് പ്ലസ് ദൈവൻ ഈ പുള്ളി ഈ ഓക്സിജനിലേക്ക് പോകും അത് അത് കാണിക്കണം എന്നില്ല ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഈ എച്ച് പ്ലസ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ അടുത്ത സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ വരയ്ക്കണം എങ്ങനെയാ നോക്കിക്കോ ആദ്യത്തെ കാർബൺ ഒന്നാമത്തെ കാർബൺ വരച്ചു അതിൽ മേളിലേക്ക് വരയ്ക്കണ ഹൈഡ്രജൻ ഞാൻ ഈ സൈഡിലോട്ട് വരച്ചു ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തല്ലോ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആയല്ലോ ഓയ ആയല്ലോ ആ ഓയിലേക്ക് ആര് വന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ കാർബണിലുള്ള ഈ എച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ എച്ച് ഇങ്ങനെ വരച്ചു പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് വരെ അങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കാം എച്ച് ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് 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 ഒ എച്ച് ഇതിൽ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല അഞ്ചാമത്തെ ആളെ വരയ്ക്കും ഈ ഹൈഡ്രജനെ വരച്ചു ഈ ഒ എച്ചിലുള്ള എച്ച് ഓൾറെഡി ഈ ഓക്സിജൻ കൂടെ പോയല്ലോ ഇനി അവിടെ ഓക്സിജൻ മാത്രമല്ലേ ബാക്കിയുള്ളൂ ആ ഓക്സിജനെ ഞാൻ ഇച്ചിരി ഇങ്ങനെ നീട്ടി വരച്ചു ഇച്ചിരി ഇങ്ങനെ നീട്ടി വരച്ചിട്ട് കാരണം ആ ഓക്സിജൻ ചെന്നത് ഈ കാർബണിലേക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പൊ ആ ഓക്സിജന്റെ ഒരറ്റം കൊണ്ടൊന്ന് ഈ കാർബണിൽ കൊണ്ടു പിടിപ്പിക്കണം ഈ കാർബണിൽ കൊണ്ട് പിടിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഈ എഴുതിയേക്കുന്ന ഫോമിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് കാരണം ഈ നടുക്ക് എഴുതിയേക്കുന്ന സാധനത്തിന്റെ പേരാണ് ഈ നടുക്ക് എഴുതിയേക്കുന്ന സാധനത്തിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ എഴുതിക്കൊള്ളുക ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ഡി ഗ്ലൂ ഡി എന്താണെന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ തൽക്കാലം ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് വെറുതെ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് അതിൽ തന്നെ ഈ ഇപ്പറ എഴുതിയേക്കണേന് നമ്മൾ ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് വിളിക്കും അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് കാരണം ഇനി ഇതിന്റെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് ഞാൻ ഓരോന്നോട് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഓരോന്നോട് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് അതെങ്ങനെ വരയ്ക്കണേ നിങ്ങൾ നോക്കി അത് വരയ്ക്കണത് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഈ ആദ്യത്തെ കാർബണിന് മാത്രം നേരെ തലയും കുത്തി വരിക്കും ബാക്കിയൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇവിടെ നോക്കിക്കോട്ടോ ഈ ആദ്യത്തെ കാർബണിൽ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഇടത്തു വശത്തും ഓക്സിജൻ വശത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ അത് നേരെ തിരിച്ചു വരയ്ക്കും ഇവിടെ ഒ എച്ച് ഇടത്തു വശത്തും ഹൈഡ്രജൻ വലത്തു വശത്തും വരയ്ക്കും ബാക്കിയൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കുക എച്ച് ഒ എച്ച് എച്ച് ഒ എച്ച് സോറി ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് 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 ഒ എച്ച് എച്ച് ഈ ഓക്സിജൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കുക ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ഇടത്തു വശത്തും വലത്തു വശത്തും കിടക്കുന്ന സാധനം തമ്മിൽ ആകെ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഈ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ഈ ആദ്യത്തെ കാർബണില് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ വലത്തു വശത്തും ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഇടത്തു വശത്തുമാണ് ഇതുള്ള മറ്റു വ്യത്യാസം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസും ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസും ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസിലെ ഒ എച്ച് വലത്തു വശത്തായിരുന്നു ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസിലെ ആദ്യത്തെ ഒ എച്ച് അടുത്ത വശത്താണ് ഉള്ള വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ
അപ്പൊ ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചത് ആൽഫാഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ബീറ്റാഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കാൻ അങ്ങ് പഠിക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം അനന്തു ഓൺലൈനിലുണ്ടോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നിങ്ങളുടെ ഫീസ് ഡ്യൂ ഉള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇന്നാണ് നാളെ മുതൽ പുതിയ ലിങ്ക് ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫീസ് അറ്റ ചെയ്ത ലിങ്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യണം ഓക്കെ താങ്ക് യു പറഞ്ഞ പിള്ളേർ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ആൽഫാഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ബീറ്റാഡി ഗ്ലൂക്കോസ് വരയ്ക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ആ ആദ്യത്തെ കാർബൺ ഉള്ള ഹൈഡ്രജൻ ഓയച്ചു അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് മാറ്റണം ഓയച്ച് വലത്ത് വശത്താണെങ്കിൽ അതിന് ആൽഫ എന്ന് വിളിക്കും ഓയച്ച് എടുത്ത് വശത്താണെങ്കിൽ അതിന് ബീറ്റ എന്ന് വിളിക്കും ഇത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ വ്യത്യാസം ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ സൈക്കിൾ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കുക ആൽഫയും ബീറ്റയും വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പഠിക്കണം ഇവിടെ ഈ സി വൺ കാർബൺ ഈ കാർബൺ ഉണ്ടല്ലോ സി വൺ ആദ്യത്തെ കാർബൺ ഇത് ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഇത് സി വൺ ഇവിടുത്തെ ഇത് സി വൺ ഈ സി വൺ കാർബണിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ആനോമറിക് കാർബൺ ആനോമറിക് കാർബൺ സി വൺ കാർബൺ ഈസ് നോൺ ആസ് ആനോമറിക് കാർബൺ കാരണം എന്താ അവിടെ സി വൺ കാർബണിൽ മാത്രമല്ലേ വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ ആൽഫയും ബീറ്റയും നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ സി വൺ കാർബണിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ മാത്രമേ വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ സി വൺ കാർബണിൽ മാത്രമാണ് എച്ച് ഓയസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം അങ്ങനെ എന്നിൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സി വൺ കാർബണിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആനോമറിക് കാർബൺ എന്ന് ആനോമറിക് കാർബൺ മാത്രമല്ല ഈ ആൽഫയും ബീറ്റയും ചേർത്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആനോമേഴ്സ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ആനോമേഴ്സ് ആൽഫാ ഫോമിനെയും ബീറ്റ ഫോമിനെയും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആനോമേഴ്സ് സീവൻ കാർബൺ ആറ്റത്തിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ആനോമറി കാർബൺ ആരെങ്കിലും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ക്ലിം നടന്നൊരു ഒച്ച മാത്രം കേട്ടു അതുകൊണ്ട് ഈ വരുത്തുക ആനോമറിക്കാർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കാര്യം നടത്തുവാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഡി എന്താണോ ആനോമേഴ്സ് എന്ന് പറയണേ അതിന് രണ്ട് രേഖ ചേർത്ത് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഡി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഡി എന്തുകൊണ്ട് വന്നു ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് എന്തുകൊണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ നോക്കുക പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടോ ഈ സ്ട്രക്ചർ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പുസ്തകത്തിൽ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പോ ഇത് ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരയ്ക്കണ്ടേ എന്നുള്ളത് നല്ല അടിപൊളി പടം പുസ്തകത്തിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എന്നെ വരച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നോക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡി എന്നുള്ള പേര് വന്നതെന്നാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളൂ കേട്ടോ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്നെ പഠിച്ചു വെക്കണം സി എച്ച് ഒ സി എച്ച് 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 ഇതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് ഈ പുള്ളിയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഈ പുള്ളിയുടെ പേരാണ് ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് എന്താണ് ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് ഏറ്റവും ചെറിയ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് ഈ പുള്ളി ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് അപ്പൊ ഇതിനെ തന്നെ ഞാൻ വേറൊരു രീതിയിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ സി എച്ച് ഒ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് എച്ച് ഇതും ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് തന്നെ ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് എന്റെ സംശയം ഈ രണ്ട് ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നാ കണ്ടിട്ട് എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നാ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഹഫി ഇപ്പൊ എന്നാ വ്യത്യാസം തോന്നുന്നത് ഹഫിപ്പയ്ക്ക് ഈ രണ്ട് ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒരെണ്ണത്തിൽ ഒ എച്ച് വലത്ത് വശത്തും ഒരെണ്ണത്തിൽ ഒ എച്ച് അടുത്ത വശത്തും ആണ് അല്ലെ അതല്ലേ വ്യത്യാസം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ ഒ എച്ച് വലത്ത് വശത്ത് വരുന്ന ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡിനെയാണ് നമ്മള് ഡി ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒ എച്ച് വശത്ത് ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്യാപിറ്റൽ ഡിയും ക്യാപിറ്റൽ എല്ലും കേട്ടോ സ്മോൾ ഐഡിയ തെറ്റാണ് ക്യാപിറ്റൽ
ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു റെഫറൻസ് ആക്കി വെക്കുവാണ് എന്താണ് റെഫറൻസ് ഈ കോമ്പൗണ്ടിനെ നമ്മൾ ഒരു റെഫറൻസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടാണ് മറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾക്ക് നമ്മൾക്ക് ഡി എൽ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് മറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് മാനോസ് റൈബോസ് ഇങ്ങനെ കുറെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സെല്ലുലോസ് ചാർജ് ഇതൊക്കെ ഡി ആണോ എൽ ആണോ എന്ന് നോക്കുന്നത് ഈ സാധനത്തിനെ അപേക്ഷിച്ചാണ് അപ്പൊ റെഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ ഡി ആണോ എൽ ആണോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ കോമ്പൗണ്ട് ആരാ ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ലേ അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസ് ഡി ആണോ എൽ ആണോ എന്ന് എങ്ങനെയാ പറയാൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുക ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് സി എച്ച് ഒ സി എച്ച് ഒ എച്ച് എച്ച് ടു ഒ എച്ച് അല്ല എച്ച് ഒ എച്ച് എച്ച് ഒ എച്ച് എച്ച് ഒ എച്ച് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ റൂൾ ഇതാണ് എന്താണ് റൂൾ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളുക ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കാർബണാറ്റം ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കാർബണാറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ അസിമെട്രിക് കാർബണാറ്റം എന്താണ് പറയുന്നത് അസിമെട്രിക് കാർബണാറ്റം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം വരും എന്താണ് ഈ അസിമെട്രിക് കാർബണാറ്റം എന്ന് നമുക്ക് സംശയം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ അത് പറഞ്ഞ രണ്ടാണ് ഒരു കാർബണാറ്റം എടുക്കുമ്പോൾ ചുറ്റും എത്ര ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് നാല് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട് അല്ലേ ഒരു കാർബണാറ്റത്തിന് വരയ്ക്കാലോ കാർബൺ ബാലൻസി നാലല്ലേ അപ്പൊ നാല് പേരെ വരയ്ക്കാം ഈ നാല് വേറെ വേറെ ആൾക്കാരാന്ന് വിചാരിക്കുക എ ബി സി ഡി ഈ നാല് പേര് വേറെ വേറെ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കാർബൺ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അസിമെട്രിക് കാർബൺ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അസിമെട്രിക് കാർബൺ അസിമെട്രിക് കാർബൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണം ഒരു കാർബണിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള നാല് പേരും വേറെ വേറെ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം അസിമെട്രിക് കാർബൺ എന്ന് വിളിക്കാം എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ അത് അസിമെട്രിക് അല്ല ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു കാർബൺ ആ കാർബണിന്റെ ചുറ്റും തേ രണ്ട് എയും പിന്നെ ഒരു ബിയും ഒരു സിയും ആണ് രണ്ടു പേരും ഇരിക്കണേ എ എ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സാധനത്തിന് നമുക്ക് അസിമെട്രിക് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് അസിമെട്രിക് അല്ല അത് അസിമെട്രിക് അല്ല അസിമെട്രിക് ആണെങ്കിൽ എന്താ കണ്ടീഷൻ നാല് പേരും വേറെ ഗ്രൂപ്പുകളായിരിക്കണം നാലും നാല് ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അസിമെട്രിക് വിളിക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസിലെ അവസാനത്തെ അസിമെട്രിക് കാർബൺ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്പർ പറയാമോ ലാസ്റ്റ് അസിമെട്രിക് കാർബണിന്റെ നമ്പർ പറയാം ഒന്ന് തൊട്ട് ആറ് വരെ കാർബണാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ അവസാനത്തെ അസിമെട്രിക് കാർബൺ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്രാമത്തെ കാർബൺ ആണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി ലാസ്റ്റ് അസിമെട്രിക് കാർബൺ ഇൻ ഗ്ലൂക്കോസ് നമ്പർ എത്രയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഓർ ഫൈവ് പറയാമോ ആളവിയക്ക് പറയാമോ ഗ്ലൂക്കോസിലെ അവസാനത്തെ അസിമെട്രിക് കാർബൺ ഏതാന്ന് ും <laughs> രണ്ട് ഓക്സിജനും ഈ രണ്ട് ബോണ്ടിന് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് കൺസിഡർ അപ്പൊ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായിട്ട് രണ്ട് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപോലത്തെ ആയില്ലേ കാരണം രണ്ട് രണ്ട് പേര് ഒരുപോലെ തന്നെ ഉപ്പായില്ലേ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപോലത്തെ ആയി അപ്പൊ അതിനെ അസിമെട്രിക് കാർബൺ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻഡ് അസിമെട്രിക് കാർബൺ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ എടുക്കുക ഇത് ഈ കാർബൺ അസിമെട്രിക് ആണോ നമുക്ക് നോക്കാം അതെ ഒരു സൈഡിൽ സൈഡിൽ എച്ച് പിന്നെ താഴത്തെ സൈഡിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഇത്രയും വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് താഴത്തോട്ട് അപ്പൊ അത് അസിമെട്രിക് ആണ് അത് അസിമെട്രിക് കാർബൺ ആണ് കാരണം നാല് നാല് പേരല്ലേ ഒരെടുത്ത് ഒ എച്ച് ഒരെടുത്ത് എച്ച് ഒരെടുത്ത് സി എച്ച് ഒ ഒരു താഴെ ഒരു വലിയ പെരുത്ത ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ നാല് നാല് പേരായതുകൊണ്ട് അസിമെട്രിക് കാർബൺ ഇനി അതിന്റെ താഴെയുള്ള കാർബൺ നോക്കാം ഏത് കാർബൺ ഇപ്പൊ ഈ പച്ച കളറിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് ഈ കാർബൺ ഇത് അസിമെട്രിക് ആണോ നോക്കിക്ക നമ്മൾ അസിമെട്രിക് ആണോ എന്ന് നെസ്രിൻ പറഞ്ഞ നെസ്രിൻ അസിമെട്രിക് ആണോ അത് അസിമെട്രിക് ആണ് കാരണം എന്താ അതിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ എച്ച
ഇതാണ് മേളത്തെ ഗ്രൂപ്പ് താഴ്ത്തോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇത്രയും വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് അത് നാല് നാല് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് താഴെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സൈഡിൽ എച്ച് ഈ പ്രൊവൈഡ് അപ്പൊ അതും അസിമെട്രിക് കാർബൺ ആണ് അപ്പൊ ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ പറയാം കേട്ടോ എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് ഡി എൻ ഡി എൽ എന്താണെന്ന് നാളെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സാർ